வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு பாட்டி கேமனம் பாட்டி கேமனத்தில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் ரவா இட்லி எப்படி செய்யப்போம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரவா இட்லி நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ரவா உப்மா அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க பட் அதுவே இட்லியாக நம்ம ஊற்றி கொடுத்தனா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த ரவா இட்லி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் ரவை ஒரு கப் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தயிர் அரை கப் கருவப்பிள்ளை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம கடுகு உளுந்தம்பருப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் தாளிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கிட்டோம் இது கூடவே நம்ம கடலை பருப்பையும் போட்டுடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்தோடனே அடுத்தது நம்ம பச்சை மிளகா மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்து ரவையும் சேர்த்து இதை ரவையை நம்ம வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பொடி பொடியாக வெட்டி வச்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டோம் ஸோ இது கூடவே நம்ம மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துட்டோம் இது கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரவையும் சேர்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ரவை இப்போ ஒரு கப் போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அந்த ஒரு கப் ரவையும் இதில் போட்டோம் ஸோ இதை வறுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து வைக்க போகிறோம் இது கூட தேவையான அளவு நம்ம உப்பும் சேர்த்துடலாம் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு இதை நம்ம தனியாக இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் ரவையை தனியாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அது ஆறுனோடனே அது கூடவே நம்ம ஆஃப் கப் தயிரை சேர்த்துட்டோம் ஸோ இதுக்கு கூடவே நம்ம கொத்தமல்லி தலையும் போட்டுடலாம் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பதம் இருக்கணும் அப்படினா தான் நமக்கு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு கரெக்டாக வரும் ஆக்சுவலாக ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படி வச்சிடலாம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இது ஊறணும் ஆக்சுவலாக இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்க்குறோம் ஸோ அந்த இட்லி பதத்துக்கு கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இட்லி தட்டில் இப்போ ஊற்றிடலாம் இட்லி தட்டில் நான் ஆல்ரெடி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ எண்ணெயோ இல்லை நெய் எது வேணாலும் நம்ம தடவி அதுக்கு மேலே நம்ம இட்லி தட்டில் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் நான் இட்லி தட்டில் ஊற்றி இட்லி அவிச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரவா இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரவா இட்லியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு சாம்பார் சட்னி வச்சு சாப்பிட்றோம்னா நல்லாயிருக்கும் ரவா இட்லிக்கு மேலே கொஞ்சம் நெய் தடவையும் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற